രാത്രി വന്നു ഒരു മണിക്ക് വന്നു എന്നുള്ള വോയിസ് മെസ്സേജ് എനിക്ക് പപ്പ അയച്ചു തന്നിരുന്നു ഞാനത് കേട്ടു ഞാൻ ഞാൻ അന്ന് ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം ഡോൺ ബോസ്കോയിൽ കോട്ടയത്തുള്ള ഒരച്ചു വന്നായിരുന്നല്ലോ അവിടെ അങ്ങാടിക്കടെ ഉള്ള മറ്റേ ഇന്ദുഗിരിയിലുള്ള കുടുംബത്തിന്റെ കൂടെ വന്നായിരുന്നല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വ്യക്തിപരമായിട്ടൊന്ന് കേൾക്കാൻ പക്ഷേ അമ്മ പറഞ്ഞതും അമ്മയെ കണ്ട ആകുന്ന അവസ്ഥ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കിട്ടുമായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് മടുത്തൂന്ന് അറിയാം ഒത്തിരി പേര് സംസാരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അമ്മ പറഞ്ഞേ ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നും പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ലോകം പാപം കൊണ്ട് നിറയാന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞേ ഓക്കെ ലോകം പാപം കൊണ്ട് നിറയായിരുന്നു പിന്നെ അമ്മ പറഞ്ഞത് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് പാപത്തിന്റെ കാലഘട്ടം എന്നമ്മ പറഞ്ഞേ ഓക്കെ പിന്നെ പിശാജ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ നന്മയെ നശിപ്പിക്കാനാണ് സാത്താൻ വരുന്നത് അമ്മ പറഞ്ഞു തിന്മയെ നശിപ്പിക്കാനല്ല നമ്മ പറഞ്ഞേ പിന്നെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രാർത്ഥന ജീവിതം എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കണം എന്നാണ് പിശാജിന്റെ ഏക രക്ഷ എന്നമ്മ പറഞ്ഞേ ഓക്കെ പിന്നെ അമ്മ പറഞ്ഞത് പ്രത്യേകിച്ച് ലോക സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയും കുടുംബ വിശദീകരണത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ നടന്ന ഈ രോഗത്തെ കുറിച്ച് അമ്മ പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ കൊറോനയുടെ രോഗം ഈ വൈറസ് രോഗം പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ആ പ്രളയം തൊട്ട് ഇന്ന് വരെയുള്ള രോഗം പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ദൈവം സഹിക്കട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ക്ലോധമാണ് അമ്മ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ ക്ലോധം എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാല് കഴിഞ്ഞ പ്രളയം അപ്പം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ജനങ്ങൾ മാനസന്തരപ്പെടുന്നില്ല അപ്പം ഇന്ന് മാനസന്തരത്തിനുള്ള ഫലങ്ങൾ പരിശുദ്ധി അമ്മ പല സ്ഥലങ്ങളും കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് പോകാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും പ്രാർത്ഥനയും പ്രാർത്ഥിത്വം പരിഹാരക്കാരനയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഈശോയിലേക്ക് തിരിയാനും അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാവരോടും അമ്മ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഇവിടെയാണെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും പക്ഷെ ആരും ഒന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിലേക്ക് എടുക്കാനോ മനുഷ്യൻ പാവം ചെയ്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ദൈവം സഹിക്കെട്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ ക്ലോധമായിരുന്നു ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ക്ലോധമായിരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ദൈവം ഈ രോഗം അയച്ചു കഴിഞ്ഞതെങ്കിലും വിശുദ്ധ കുർബാന നിന്നുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞ ധ്യാനകന്ദ്രങ്ങൾ കൂട്ടി അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ പിശാജ് അവിടെ സന്തോഷിച്ചു ഓക്കെ ഓക്കെ അവിടെ സന്തോഷിച്ചു അപ്പൊ അപ്പം പറയുന്നത് ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചു ഞാൻ ലോകം ദൈവം അറിയാതെ ഒരു കാര്യം ഭൂമിയിൽ നടക്കൂല നമ്മ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രളയം തൊട്ട് ഇന്ന് വരെയുള്ള ഓരോ രോഗം ദൈവം അയക്കും പക്ഷെ അതൊന്നും അയച്ചിട്ടും അതായത് ദൈവത്തിലേക്ക് എല്ലാവരും തിരിയുന്നില്ല പക്ഷെ ആരും ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്ന ദുരന്തം വരും ദൈവത്തെ വിളിക്കുക ദുരന്തം കഴിയും ദൈവത്തെ വീണ്ടും മറന്നു പോവുക നമ്മ പറയുന്നത് അപ്പൊ അമ്മ പറയുന്നത് ദൈവത്തെ അറി ദൈവത്തെ വിളിക്കും പക്ഷെ അമ്മ പറയുന്നത് ഈ രോഗം വന്നിട്ടും പല രാജ്യങ്ങളിലും ദൈവത്തെ വിളിക്കാത്ത രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പം ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ക്ലോധ എന്ന് അമ്മ പറയുന്നത് ദൈവം അറിയാതെ ഒരു കാര്യം ഭൂമിൽ ഒന്നും നടക്കൂല എന്ന് അമ്മ പറയുന്നത് പലരും പല പലരും പല ആൾക്കാരും പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പിശാജ് കൊട്ടുന്ന രോഗം എന്നും പലരും പറയുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇത് പിശാജ് കൊണ്ടെന്ന് ദൈവം അറിയാതെ ഒരു കാര്യം ഭൂമിയിൽ നടക്കൂലല്ലോ ദൈവം അയച്ച രോഗമാണിത് അപ്പം അയച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതിന് കാരണമുണ്ട് അത് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് കാരണം ദൈവം ദൈവം മനുഷ്യരാണ് കാരണം മനുഷ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിന്മ ചെയ്യുമ്പം തിന്മ വർദ്ധിക്കുകയാണ് ലോകത്ത് അത് എന്ന് പറഞ്ഞ പരസ്പരം സ്നേഹവും ഇല്ല സഹോദരങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഒറ്റി കൊടുക്കുന്നു പരസ്പരം ആരോടും കരണ കാണിക്കുന്നില്ല ആരും മനസ്സിൽ നിന്ന് കൊലപാത ചിന്തകൾ വരുന്നു ഒറ്റി കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ മോശമായി തിരി അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് അത് അത്രയും വേദനിപ്പിക്കുകയാണ് അത് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ വരുന്ന ഈശോയുടെ ഒരു ആഗമനത്തിന്റെ അടയാളം കൂടി അതിന്റെ ഒരു പുറകിൽ ഇതും കൂടി ഉണ്ട് ഒരു സന്ദേശം കൂടി ഉണ്ട് അതെന്നുവെച്ച് പറയും പല രോഗ പകർച്ച രോഗങ്ങളെല്ലാം വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈശോയുടെ ഒരു ആഗമനത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഓക്കെ ഇത് കൂടാതെ ഈ പകർച്ച വ്യാധി പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ വന്ന കൊറോണ വൈറസ് പോലെ
അപ്പൊ അത് കുമ്പസാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അനുദാപിച്ച് കരഞ്ഞ് കുമ്പസാരിക്കണം ദൈവം പക്ഷെ അത് കുമ്പസാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് അനുദാപം ഇല്ലാത്ത കുമ്പസാരം ആയിരിക്കും അത് ഓക്കെ ഓക്കെ അന്ന് രാത്രി ഒരു മണിക്കാണ് അമ്മ വന്നത് അല്ലെ ഒരു മണിക്ക് ഒരു മണിക്കായിട്ടും പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് വരെ പരിശുദ്ധി അമ്മ വന്നത് രണ്ടു പ്രാവശ്യമായിട്ട് വന്നു അങ്ങനെ അമ്മ സന്ദേശം അമ്മ അമ്മ അമ്മയെ കണ്ടത് ഏത് രൂപത്തിലായിരുന്നു അമ്മ ആദ്യം വന്നപ്പോ അമ്മ നേരത്തെ സന്ദേശം കിട്ടും അമ്മ ഒണ്ണീഷേനെ കൊണ്ടിരുന്ന സന്ദേശം അപ്പൊ ഒണ്ണീഷയായിട്ട് അമ്മ വന്നത് രാത്രിക്ക് വന്നത് ഈ ഒണ്ണീഷ എന്ന് പറയുമ്പോ കയ്യില് കൈ കുഞ്ഞ് തീരെ കുഞ്ഞാണോ അതോ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും സംസാരിക്കാൻ തീരെ കുഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ചിരിച്ചോണ്ടാ വന്നത് ഒരു നമ്മളൊരു നേരിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂല ചിരിച്ചോണ്ട് ഒരേ ഒരു പ്രായം കാണും ചിരിച്ചോട്ട് വർത്താനം പറയാനും ഒരു ചിരിച്ചോട്ട് നേരിട്ട് നോക്കാനുള്ള ഒരു പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞാണ് കുഞ്ഞീശയെ വന്നതെന്നൊന്നും അങ്ങനെ ചോദിച്ചോന്നുമില്ല അല്ലെ എന്താണെന്നറിയാമോ അമ്മ എടുത്തോണ്ട് വന്നത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അമ്മ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അമ്മ ഇവിടെ കുറച്ച് കൊന്തകൾ തൊട്ടാനുകരിച്ച സമയത്ത് ആ ഉണ്ണീശ അമ്മ കസാരം നിർത്തിയായിരുന്നു അമ്മ അല്ലെ ഓക്കെ 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 അന്നേരാണ് അമ്മ വന്ന സമയത്ത് അതിനു മുമ്പ് തുടങ്ങിയായിരുന്നു പഞ്ചക്ഷേത്രം ഉണ്ടായ സമയം മുതൽ അത് നേരത്തെ വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് അമ്മ വന്നപ്പോ തീർന്നായിരുന്നു അത് നിന്നോ അമ്മ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇന്നും കൊണ്ട് ഇല്ല അപ്പൊ ക്ഷീണം ഇന്നും കൊണ്ട് ഇന്നും കൊണ്ട് ഉഷാർ ഇന്നും കൊണ്ട് ഉഷാറായി വൈകിട്ട് വരെ രാത്രി വരെ ഇപ്പൊ ഇന്നും കൊണ്ടല്ല ഉഷാർ ഇഷ്ട ക്ഷീണം മാറി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ പഞ്ചക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണോ കൂടുതൽ ദർശനമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഈ ഷോ അനുഭവിച്ച അതേ വേദനകള് സ്വന്തം അനുഭവിക്കുവായിരുന്നോ പ്രാർത്ഥിക്കുവായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദന അനുഭവിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച വേദനകളും അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച സഹനം കൂടുതലാണെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞായിരുന്നേ അപ്പൊ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച കൂടുതൽ സഹനങ്ങൾ കിട്ടിയും ശരീരത്ത് ചങ്ങലം കൊണ്ട് വെച്ച് അടിക്കുന്ന പാടുകളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പുരുഷന്റെ ഭാരവും മുൾമുടി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കയ്യിലും കാലും അണി അണി അടിച്ചു വരുന്ന ഇതെല്ലാം ബ്ലഡ് എല്ലാം വന്നായിരുന്നു കാലിന്റെ അകവും പോറവാണ് കാലിന്റെ അകവും പോറവും കൈയുടെ അകവും പോറവും പിന്നെ നഖങ്ങളും വിരലിന്റെ എല്ലാം ഈ കാലിന്റെ തള്ളവരന്റെ നഖവും എല്ലാം ബ്ലഡ് വന്നായിരുന്നു അവിടെ തന്നെ പിന്നെ കവളിട്ട് അടിക്കൂലേ കവളിട്ട് അടിക്കുന്ന പാടലും വേണം വായിക്കൂടെ ബ്ലഡും എല്ലാം വരുവായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ഈ പഞ്ചക്ഷേത്രം വന്ന സമയത്ത് നിധിൻ ധ്യാനിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്ക എന്തായിരുന്നു ചെയ്തത് അപ്പൊ ഈശോടെ ആ സാധനം ഏറ്റെടുത്ത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ വേദനകൾ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വേദന വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മ പറയുന്ന വേദനകൾ കിട്ടുമ്പോ അത് അമ്മ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഈ പഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം കിട്ടുന്ന പഞ്ചക്ഷൻ ഞാൻ അത് ആരെയും വിശ്വസിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല അത് പാപികളുടെ മനസ്സിനകത്ത് കാഴ്ച വെക്കാനാ വേണ്ടി കാഴ്ച വെക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ കാഴ്ച വെക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ അപ്പൊ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പ്രാർത്ഥന സഹായം ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന ഓർക്കണം അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എല്ലാരും ഓർക്കും വൈദികരെയും എല്ലാവരെയും സമർപ്പിച്ച സഭയും മൊത്തത്തിൽ എല്ലാരും അവരെ പാവികൾ മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥന പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നമുക്കൊരു ദൈവിക ഒരു അനുഭവം അനുഭവം കിട്ടും പക്ഷെ അമ്മ സഹിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കൃപയും കൂടെ ഒരു ശക്തിയും കൂടെ അമ്മ തരുവോടെ തരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സമയത്ത് സമയത്ത് പരിശുദ്ധമ അരികിലുണ്ട് അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് അരികിലുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ആ സമയത്ത് എല്ലാവരെയും വേദന കിട്ടുമ്പോ ഉറത്ത് എല്ലാവരെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ദീപിക അനുഭവം അവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഒരു ആനന്ദം അവിടെ ഉണ്ട് കുരിശോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ആനന്ദം അവിടെ കിട്ടും ആത്മാവിൽ ഒരു ആനന്ദം ഉണ്ട് അല്ലെ ആ സമയത്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിധിൻ ഞാൻ എനിക്കും എന്റെ ഇവിടുത്തെ ടോം ബോസ്കൽ അച്ഛന്മാർക്കും സകല അച്ഛന്മാർക്കും സിസ്റ്റേഴ്സിനും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി വീണ്ടും തുടർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അപേക്ഷിക്കുന്ന നമുക്കും ഈശ്വര കൃപയിലും വരത്തിലും ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ യാ താങ്ക് യു പിന്നെ ഇനി അമ്മ വരുന്ന കാര്യം എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞോ അമ്മ ഇനി അധികം താമസിക്കാതെ കുറച്ച് ദിവസം അധികം താമസിക്കാതെ വരുമെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ
ഡൊമിനിക്കൻ അവിടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ചേച്ചി ഇവിടെ അടുത്ത് അറിയുന്നു മാതാവിന്റെ സന്ദേശം കിട്ടുന്ന ചേച്ചി അവിടെ ചേച്ചി ആ ചേച്ചി കിട്ടത്ത് നമ്മുടെ വെള്ളാരം കൊണ്ടി കൊടുത്ത പത്തേ കൂടെ പാലും തേനല്ല ഒഴുകിയാണ് ചേച്ചി കൂടല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ചേച്ചി മാതാവിന്റെ സന്ദേശം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊന്ത കൊണ്ട് തന്ന പത്തേ കൂടെ തേനായിട്ട് ഇങ്ങനെയെല്ലാം വന്നായിരുന്നു ഞാൻ പപ്പയോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു കുപ്പി ഇല്ല എനിക്ക് എപ്പഴാ ഇനി അവിടെ വരാൻ പറ്റിയ കൊറോണയുടെ ഇത് ലോക്ക്ഡൌൺ എന്നാ തിരഞ്ഞെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞാൻ പച്ചമെങ്കിൽ എടുത്ത് വെക്കണം ഞാൻ പപ്പയോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എങ്കിൽ ഏതിൽ ഏട്ടോ ഉം ഞാൻ എവിടെയുള്ളവർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ സന്ദേശങ്ങൾ അറിയിക്കും തുറന്നു അറിയിക്കും കൃത്യമായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷിതാമ്പറ്റ സന്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പരമാവധി ഞാൻ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ആരോഗ്യകരമായിട്ടിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഒന്ന് നോർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഓക്കെ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹാശംസകൾ നേരിടുകയാണ് കേട്ടോ സന്തോഷം ഓക്കെ ശരി ആയിരിക്കട്ടെ ശരി ആയിരിക്കട്ടെ ഗുഡ് നൈറ്റ്